Pertama tertawa, sederhana, semua nilai nominal chip dikalikan 10 kali. Mengatakan itu, dia mengambil 100 juta chip dan berkata, Lihat, 100 juta chip ini, itu mewakili 1 miliar euro, di samping 1 miliar ini, itu akan menjadi 10 miliar euro. Yang lain tidak bisa membantu tetapi menarik napas dingin. Salah satu dari mereka berpikir, sial, benar-benar kaya. Permainan poker hiburan akan dimainkan hingga 10 miliar euro, ini terlalu menakutkan. Sebagian besar orang lain juga mengartikan hal yang sama. Bermain terlalu besar di luar kapasitas mereka. Orang-orang ini paling banyak bisa kehilangan beberapa juta atau beberapa puluh juta, benar-benar kehilangan 100 juta pada kesempatan ini, itu benar-benar runtuh. Namun, William sangat bersemangat. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa dia memiliki bantuan rahasia dari dealer, benar-benar mati untuk memakan tama. Belum lagi maksimum 10 miliar euro, 100 miliar euro, dan menghitung rambut ayam. Hal yang baik adalah bahwa tingkat kemenangan adalah 100%, jadi sudah berakhir. Jadi dia membuka mulutnya dan berkata, Tuan-tuan, Tuan Renza adalah tamu, kita tidak boleh membiarkan Tuan Renza merusak kesenangan, jika Anda benar-benar berpikir taruhannya terlalu besar, jangan memaksakan untuk menekan taruhan yang berat. Begitu orang-orang mendengar ini, mereka hanya bisa menganggukkan kepala dan setuju. Lagi pula, di sini, William dianggap setengah tuan rumah, dan merupakan keluarga Rutsil, wajah daripada yang lain. Sedangkan untuk Tama, di belakang keluarga Wade memang bernilai lebih dari 100 miliar euro, dan dengan front kataklismik terkait erat, semua orang hanya bisa pergi bersama mereka berdua. Ketika dealer melihat ini, dia tersenyum dan berkata, Bagus, karena semua orang telah mendiskusikan aturannya, maka sekarang saya akan membagikan kartunya. Segera setelah itu, dia membagikan kartu pertama kepada orang pertama di sisi kanannya, dan kemudian terus membagikan kartu secara berurutan. Setelah kartu dibagikan, taruhan mulai dipasang. Tama tidak memperhatikan dengan tepat kartu apa yang dibagikan kepadanya, Segera setelah itu datang kepadanya, dia segera menjatuhkan chip 1 juta euro, dan setelah beberapa putaran, dia melemparkan chip 4 juta euro, tetapi itu sebenarnya mewakili 70 juta. Yang lain tidak dapat beradaptasi dengan taruhan besar untuk sementara waktu, jadi mereka melipat dan menonton. Di meja, hanya Tama dan William yang tersisa. Segera setelah itu, Dealer membuka mulutnya dan berkata, tolong tunjukkan kartu Anda. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah membalik kartu bawah Anda, dan kartu Anda hanya sepasang dan tiga kartu lain-lain yang merupakan tangan yang sangat kecil di Texas Holem. Tangan pertama adalah tangan bom, dengan empat jack dan kartu lain-lain yang jauh lebih besar dari tangan Tama. Dealer segera mengumumkan, game ini, William menang. William sedikit bersemangat dan mengambil semua keripik di depannya, tersenyum dan berkata, Tuan Renza, maaf soal itu Tama tidak peduli dan berkata, Hei, ini hanya puluhan juta dolar, mengapa harus sopan? Selain itu, ada pepatah di meja poker kami, yang pertama menang adalah kertasnya, yang kedua adalah uangnya, dan pemenangnya tidak akan diketahui sampai saat-saat terakhir. William tidak bisa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol pada Tama dan memuji, Tuan Renza benar-benar pria dengan anugerah yang luar biasa. Kalau begitu mari kita lanjutkan, Tama menganggukkan kepalanya dan tersenyum, ayo. William diam-diam mengedipkan mata ke dealer. Baru saja, kartu Tama terlalu kecil, dan permainan ini, dia ingin membuat kartu Tama lebih besar, sehingga dia juga bisa membuatnya bertaruh lebih besar. Tentu saja, kali ini, dealer memberinya tangan bom, dan kemudian memberi William tangan yang memerah. Tama juga benar-benar jatuh cinta, melihat kartunya besar, 
Dia melemparkan 20 juta chip berturut-turut yang, menurut kesepakatan, setara dengan bertaruh 200 juta euro. Satu-satunya orang yang tersisa di papan adalah dia dan William, dan ketika tiba saatnya untuk membuka kartu, William membuang straight flush dan beberapa orang lain di tempat kejadian tampak terpana, satu demi satu mendesah bahwa William terlalu beruntung. Dealer mengumumkan lagi, tangan ini masih milik William. Sambil mengumpulkan keripiknya, William menghela nafas, Tuan, tangan Renza sangat besar, tapi tanganku masih lebih besar, tolong maafkan aku, Tama melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, ambillah, ambil semuanya, itu hanya sedikit, bagiku, itu hanya percikan air, itu bahkan bukan sehelai rambut. Olivia melihat kecerobohan Tama dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam hatinya, sungguh pria yang membakar uang. Jika Anda melihatnya seperti ini, Anda pasti bisa memenangkannya Concord malam ini. Setelah saya dinobatkan, saya akan dapat mengunjungi seluruh dunia dalam Concord, dan saya akan menjadi satu-satunya di keluarga kerajaan dunia. William juga sama bersemangatnya, melihat bahwa dia telah memenangkan lebih dari 240 juta euro dari Tama di dua tangan. Jadi dia berbicara, bahwa Tuan Renza, menurut aturan kami sebelumnya, anda sekarang telah kehilangan lebih dari 100 juta euro dan akan harus mengeluarkan uang untuk membeli kembali kumpulan keripik ini. Tama mengerutkan kening, ini adalah waktu untuk mulai membeli kembali. Saya pikir itu hanya setelah semua chip hilang. Saya masih punya lebih banyak di sini. William berkata dengan canggung, tapi apa yang baru saja kami katakan adalah 100 juta euro untuk diselesaikan sekali setelah kalah. Anda memiliki lebih dari 200 juta, jumlah sebenarnya dari chip 10 kali lipat dari nilai nominalnya, inilah yang baru saja Anda usulkan. Tama berkata dengan nada menghina, saya harus kehilangan 200 juta di satu tangan. Menurut Anda, apakah saya harus membayar Anda dua kali di satu tangan? Apa kau tidak bosan? William berkata, oh, Tuan Renza, atau kita bisa menyelesaikan tagihannya satu persatu. Dengan jijik Tama berkata, saya melihat Anda terlihat seperti seorang pria, saya pikir Anda juga harus menjadi orang yang cepat, saya tidak berharap Anda bermain poker lambat seperti wanita. Bagaimana saya bisa bermain dengan gembira ketika harus membayar tagihan satu pertandingan dalam satu waktu? Karena 100 juta chip mewakili 10 miliar euro, tunggu saja sampai saya kehilangan semua chip ini dan memberi Anda 10 miliar euro. Mengatakan itu, Tama melihat bahwa dia ingin berbicara lagi, segera berkata dengan wajah menghina, kamu juga jangan memberiku omong kosong lagi, atau aku akan memberimu uang sekarang, jangan main-main denganmu. William melihat Tama sedikit marah, segera gugup, dan buru-buru menjelaskan, Tuan Renza Anda tidak salah paham, saya tidak bermaksud bahwa. Kemudian berkata, saya pikir kami masih memiliki aturan yang sama seperti yang baru saja ditetapkan, 100 juta euro penyelesaian, tetapi karena Anda telah mengatakan demikian, maka saya tidak akan omong kosong, hanya ketika kehilangan cukup 10 miliar euro, baru kemudian menyelesaikannya sekali. Jika Anda menunggu sampai akhir permainan juga tidak kalah banyak, kami menunggu akhir permainan, dan kemudian menurut jumlah sebenarnya yang hilang untuk membayar bagaimana menurut Anda, Tama mengangguk puas dan tertawa, benar? Inilah yang dikatakan pria sialan. Kalau tidak, saya pikir Anda adalah tipe orang miskin yang tidak pernah melihat uang, hanya memenangkan sedikit uang, tidak sabar untuk memasukkannya ke dalam saku Anda. Omong-omong, Tama berkata dengan serius, aku akan memberitahumu dari lubuk hatiku, yang paling aku benci adalah burung yang konyol. Ya, 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 benar, benar, benar. Mendengar kata-kata ini, William tahu bahwa Tama memarahinya, tetapi masih mengangguk seperti bawang putih, penuh sanjungan, dan berkata, Tuan Renza benar, keluar untuk bermain, polanya memang lebih besar. Setelah mengatakan itu, dia buru-buru berkata, ayo, 
Ayo lanjutkan, Tama mengangguk, ayo. Permainan ini, William mendapat tiga kartu as, dan Tama juga mendapat tiga, tetapi itu adalah tiga raja. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.